Ένα καρέ έξι πλευρών από χοιρινό ελευθέρα βοσκή έχει κοπεί κατάλληλα αφαιρώντα τα πλευρά. Ένα μείγμα εξαιρετικών μπαχαρικών θα το αγκαλιάσει, θα το σουβλίσουμε και θα το στερεώσουμε μπρο πίσω με ειδικά άγκιστρα και θα το ψήσουμε για πολλέ ώρε στη σούβλα. Εν τω μεταξύ θα ετοιμάσουμε τα πλευρά για να τα ψήσουμε στις μικρές σούβλες για να έχουμε κάτι ενδιάμεσα ώσπου να ψηθεί αυτό το καρέ μας. Φυσικά όταν έχουμε κρεατικά είπαμε θα πρέπει να τα συνοδεύουμε πάντα με λαχανικά, ψητά ή ομά και σαλάτες εποχής. Γεια και χαρά καλή μας φίλη. Είμαι ο Γιώργος ο Μαλλιόρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψησταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας, Green Philosophy, μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτό το πάθος είναι που μας οδηγεί να πάμε το ψήσιμο ένα βήμα παραπέρα. Και μην ξεχνάτε πως το μυστικό της επιτυχίας είναι πάντα η καλή παρέα. Καλά ψησίματα σε όλους. 40 γραμμάρια αλάτι θαλασσινό. Προτιμάμε ανθόλατιο. 20 γραμμάρια πιπέρι μαύρο. 8 γραμμάρια σκόνη σκόρδο. 5 γραμμάρια κρεμμύδι αποξηραμένο. 10 γραμμάρια πάπρικα καπνιστή. 10 γραμμάρια πάπρικα γλυκιά. 1 γραμμάριο πιπέρι καγέν και 3 γραμμάρια πουλ πιπέρ είναι ένα καυτερό πιπέρι ανατολίτικο από αυτό το μείγμα θα χρησιμοποιήσουμε όσο θα χρειαστεί για να καλύψουμε καλά εξωτερικά το κρέας το υπόλοιπο μπορούμε να το φυλάξουμε για άλλη χρήση 3 κουταλιές του γλυκού μουστάρδα ντιζόν μία κουταλιά του γλυκού πελτέ ντομάτας Θα κόψουμε τα πλευρά για να τα ψήσουμε στην περιστρεφόμενη σούβλα Θα είναι ο μεζέας μας πριν ετοιμαστεί το ψητό μας Με το μείγμα μουστάρδας και ντοματοπελτέ που ετοιμάσαμε θα λείψουμε εξωτερικά το κομμάτι Ρίχνουμε το μείγμα των παραχαρικών Κάνουμε ένα στρώμα. Το απλώνουμε πάνω σε μία μεμβράνη Θα το τυλίξουμε και θα το φυλάξουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 3 ώρες πριν το ψήσουμε με τον ίδιο περίπου τρόπο θα ετοιμάσουμε και αυτά που θα ψήσουμε στη μικρή σούβλα και έτσι θα δούμε και τις διαφορές του ψήσιμου βέβαια είναι άλλο κομμάτι αυτό εδώ θα ρίξουμε λίγο όμως από το μπαχαρικό mm. 
Τα κάργουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Γι' αυτό το προσάναμα το βάζουμε στην κορυφή, βαμβάκι με ενόπνευμα. Και έτσι ανάβουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Το ψήσιμο αρχίζει. Είμαστε μακριά από τη φωτιά, αλλά μάλλον θα χρειαστούμε στάκτωμα γιατί τη βλέπω πολύ δυνατή. Το κομμάτι είναι χοντρό και χρειάζεται πολύ ωρο και αργό ψήσιμο. Γι' αυτό ψήνουμε μακριά από τη φωτιά στην αρχή με χαμηλή φωτιά την οποία φωτιά την έχουμε σταχτώσει, να μην έχει ένταση. Αργότερα θα ανοίξουμε τη φωτιά, θα κατεβούμε πιο χαμηλά για να δώσουμε χρώμα στο ψητό μας. Πάντα όταν έχουμε παρέα και ψήνουμε κάτι το οποίο θέλει πολλή ώρα για να βγει, ψήνουμε και κάτι άλλο που θα βγει γρηγορότερα. Ε, σε αυτό βοηθάνε πάρα πολύ τα περιστρεφόμενα σουβλάκια γιατί ό,τι και να ψήσουμε εδώ θα βγει σε περίπου 25 λεπτά με μισή ώρα. Mm, μας χουμερίζουν τα μπαχαρικά. Τα μικρά πάνε πολύ γρήγορα, αρχίζουν να αφρίζουν, σε λίγο μου φαίνεται θα τα βγάλουμε. Κοντεύουμε με τα πλευρά. Είναι ο πρώτος μεζές μας. Αυτό θα αργήσει ακόμα. Είμαστε στην αρχή. Πρέπει να πάει σιγά σιγά, να ψηθεί πρώτα μέσα και μετά να πάρει χρώμα απ' έξω. Δεν βιαζόμαστε. Κάποια πράγματα θέλουν το χρόνο τους. Κάποια θα βγουν πολύ γρήγορα. Το τσιμπολόγημα θα αρχίσει. Αυτό είναι. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Καλή παρέα να υπάρχει και κάτι να περιστρέφεται. Απίστευτο μεζεδάκι. Και επειδή σε πολλούς δεν αρέσουν τα κόκαλα, ο ψήστης σήμερα θα έχει την τιμητική του. Και οι πιπεριές μας. Για μετά. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Ψήνουμε μία ώρα και τρία τέταρτα. Και ακόμα είμαστε στην ψηλή θέση. Με θερμοκρασία κοντά στους 45 βαθμούς, θα πρέπει ή να δυναμώσουμε λίγο τη φωτιά, ή να το κατεβάσουμε πιο χαμηλά. Εγώ απλά πρόσθεσα τη φωτιά που περίσσεψε από το διπλανό ψήσιμο. Τώρα έχω πιο δυνατή φωτιά, περίπου 5 δευτερόλεπτα δέχει το χέρι μου. Σωστά σταχτωμένα κάργουνα εκπέμπουν σταθερή θερμότητα και κρατάνε περισσότερο. Γιατί στο τέλος θα χρειαστούμε πολύ δυνατή φωτιά. 2,5 ώρες ψησίματος με χαμηλή θερμοκρασία, τα κάργουνα όπως τα έχω, Εκπέμπουν σταθερή θερμότητα, αντέχει το χέρι μας μέχρι 5 δευτερόλεπτα. Η θερμοκρασία εσωτερικά περίπου στους 55 βαθμούς. Έχουμε δρόμο ακόμα. Με θερμοκρασία κοντά στους 60 βαθμούς κατεβαίνουμε μία θέση παρακάτω. Η φωτιά είναι σταθερή στους 60 βαθμούς εσωτερικά και πιο κοντά στη φωτιά. 2 ώρες και 3 τέταρτα περίπου και συνεχίζουμε. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να δυναμώνουμε και τη φωτιά. Τινάζουμε τη στάχτη από τα κάρβονα σιγά σιγά, ανοίγουμε τη φωτιά σιγά σιγά και δυναμώνουμε σταδιακά. Το ψήσιμο είναι ένα παιχνίδι με τη φωτιά. Αυτή είναι η τέχνη του ψησίματος. Η τέχνη του ψησίματος έχει να κάνει με τη φωτιά. Ποτέ το κάρβονο δεν είναι ίδιο, 
ποτέ η φωτιά δεν είναι ίδια και ο ψήστης καλείται πάντα να τη διαχειριστεί. Αποκαλύπτουμε σιγά σιγά τα κάρβουνα, την άζοντα στη στάχτη. Δυναμώνουμε διαρκώς τη φωτιά τώρα. Σιγά σιγά θα μπούμε στο τελικό στάδιο ψησίματος και θα κατέβουμε ακόμα πιο χαμηλά και θα δυναμώσουμε κι άλλο τη φωτιά. Κατεβήκαμε κι άλλο, είμαστε πολύ κοντά στη φωτιά με θερμοκρασία 65 βαθμούς και κάτι συνεχίζουμε το ψήσιμο με δυνατή φωτιά. Για περίπου μία ώρα ακόμα πρέπει να ξεπεράσουμε τους 75 βαθμούς μέχρι τους 80 να φτάσουμε. Ψήνουμε στη χαμηλότερη θέση πολύ κοντά στη φωτιά. Σε αυτό το στάδιο θα ανοίξουμε πολύ τη φωτιά τη δυναμώνουμε όσο γίνεται περισσότερο Ψήνουμε λίγο ακόμα ώσπου η θερμοκρασία να φτάσει στους 80 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζουμε το ψήσιμο δυναμώνοντας συνέχεια τη φωτιά. Θερμοκρασία κοντά στους 80, 78 βαθμούς. Έμιση φωτιά μέχρι το τέλος του ψησίματος. Αργά στην αρχή, δυνατά στο τέλος. Με εσωτερική θερμοκρασία κοντά στους 80 βαθμούς είμαστε έτοιμοι για να το βγάλουμε τέτοιου είδους μεγάλα κομμάτια είναι αδύνατο να ψηθούν χωρίς θερμόμετρο ή θα τα στεγνώσουμε ή θα είναι άψητα μόλις το βγάλουμε το σκεπάζουμε για 10 λεπτά με αλουμινόχαζο 10 λεπτά γιατί το κομμάτι είναι μεγάλο Μπορούμε να το κόψουμε με δύο τρόπους. Ο ένας είναι απευθείας να έχουμε και το κόκαλο. Βλέπετε είναι καλοψημένο και ζουμερό. Πολύ ζουμερό. Θα μπορούσαμε να κόψουμε λοιπόν φέτες φέτες το κόκαλο. Να έχουμε και το κόκαλο μαζί. Ο άλλος τρόπος θα ήταν να το ξεκουκαλίσουμε να κρατήσει ο ψήστης τα κόκαλα και το υπόλοιπο να το κόψουμε σε λεπτές φέτες Είναι τόσο ζουμερό και τόσο μαλακό που διαλύεται. Η ώρα που περίμενα. Δοκιμή. Mm. Πολύ μαλακό και διακριτική η παρουσία των μπαχαρικών. Καλή μας όρεξη.